먹어도 답답할 때 투시컬 투쇼 밥 먹어도 배고플 땐 투시컬 투쇼 할거 없고 심심할 때 투시컬 투쇼 투시컬 투쇼 Into the disco scene. Go on, let's go. 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 Let's 잠시도 음악이 멈추지 않습니다. Never stop the music. 30분 내내 여러분이 고막이 쉴 틈이 없어버릴 거예요. 자 오늘 고막을 털어라 오늘의 주인공. 와우 제가 너무나 사랑하는 분이 오셨네요. 아, 컨셉이 나올 때마다 완전 정확하시고요. 그리고 썸머 퀸이죠. 썸머 퀸. 어, 감사해요. 여름이 올 때마다 이 여왕을 기다리는 여름. 마치 이분 때문에 여름이 오는 것처럼. 아자 아, 소개합니다. 자 썸머 퀸 선미. 네 안녕하세요 선미입니다. 반갑습니다. 돌아왔어요. 돌아왔어요. 왔어요, 왔어요. 여름과 함께. 네, 여름이 올때 컬투쇼 안 들리면 좀 서운하죠. 너무 그래서. 서운하죠. 그러니까. 못 들릴 뻔했는데. 아, 이번에는 진짜 장난 아닙니다. 느낌이 제가 아까 어, 대기실에서 얘기했을 때 빨강 머리 애니 온줄 알았어요. 빨강 머리 애니. 아나스의 주인공이 네. 갑자기 여름에 나타난 그런 느낌이에요. 아, 선미 씨가 마지막 출연했던 게 작년 8월. 그렇죠. 음, 뱀뱀과 함께 맞아, 맞아, 맞아. 그때 너무 재밌었잖아요. 음감의 레전드. 아, 진짜. <웃음> 꽝세번 나왔잖아, 맞아. 아 제가 오, 네. 다른 가수 아티스트들 이제 와서 새 음원을 가지고 올때 응감이 할때 얘기해요. 꽝세번 나오면 가야 됩니다. <웃음> 예를 들어서 선미 씨가 그런 적이 있었어요. 꽝세번 <웃음> 나와서 여기 방청객이 잠깐 앉아 있다가 하고. 아, 진짜 그때 그때의 치욕을 아직도 떨쳐버릴 수가 없어요. 어. 진짜 한번더 그런 기회를 주세요. <웃음> 어제 계속 똥선 똥 똥선미 어? 아왜 무슨 똥선? 똥선선미 <웃음> 똥선선미. 똥손미. 네, 똥손미. 아, 네. 그런데 그 뒤로는 뭐 괜찮았어요? 별일 없었어요? 아, 아니요. 아 약간 그게 좀 저주가 됐나 봐요. 아, 진짜? 왜? 왜? 왜냐면 이제 뭐 팬분들이 선미야 나 로또 사게 번호 여섯 개만 어. 하나도 안 맞았대. <웃음> 그리고 뭐만 하면은 다뭐 예를 들면 막 게임 같은 거 있잖아요. 아, 예. 막 그거 해적 나오는 어, 거. 그러니까 어, 어. 여러분 자 제가 해보겠습니다 하고 한 번에 팍 아, <웃음> 이렇게 네. 아, 방송을 벗어나지 못하고. 아 있어요. 그때 방송을 계기로 액땜을 했, 하리라고 좀 봤는데. 전혀요. 아니야 이제 좀 많이 좋아질 <웃음> 겁니다. 이새 앨범과 동시에. 네. 와 신곡을 안 들어볼 수가 없겠죠? 네. 열이 올라요. 아니에요. 나 아까 저기 <웃음> 부스 밖에 있었는데 계속 에어 에어 가리셔가지고 어. 고양이 한 마리 계신 줄 알았어요. 아 그치? 진짜. 에어 계속 그려져. 내가 그 어저께 이거를 이제 뮤직비디오 함께 보면서 어, 그 부분에 너무 빠졌어요. 한 번에 바로 이렇게 쑥 들어오더라고. 그 <웃음> 에어 이 부분. 네, 에어 에어 열이 올라야. 어, 태균 오빠 버전으로 들려주세요. 열이 올라요. 에어. <웃음> 아우 <웃음> 괜찮나요? 네 약간 태균 오빠 사연 소개할 때 어... 약간 그 여자 목소리 네. 아우 <웃음> 어떤 곡이지 한번 선미 씨가 직접 홍보를 좀 해주시죠 네 어, 신곡 열이 올라요로 돌아왔습니다 네, 열이 올라요는요 여름날에 아주 뜨거운 사랑의 열병을 담은 곡인데요 음... 어뭐 이번에는 또 신곡 안무에 우리 프라우드먼의 모니카 어 모니카 씨네 그리고 또 아우라 저와 함께 항상 하는 팀이죠 어, 선미 씨 댄스 팀네 네, 같이 참여를 했습니다 아 모니카 씨의 선율이군요 그게 느낌이 아, 그 제가 무대에서 고무줄 놀이를 해요 아 알아요 봤어요 오, 봤어요 봤어요 고무줄 놀이를 하는데 그거 그게 모니카 씨 아니에요 맞아요 거예요? 맞아요 네. 와 고무줄 어 근데 오빠 고무줄 놀이 해보셨어요 해봤죠 많이 끊기도 끊어 먹었지 내가 진짜요? 어, 어렸을 때. 그러니까 저는 저까지도 고무줄 놀이를 하고 놀았어요 아, 초등학교 때. 그랬구나. 근데 요즘 친구들한테 물어보니까 모른대요 이거를. 아 모르죠 고무줄 네. 놀이 진짜 우리 누나들도 하고 자랐기 때문에 아... 자기 키로피까지 이렇게 다리 올려 이렇게 하잖아요. 박수 한번 치고 그거 고무줄 잡아서 내리고 그랬는데. 야 진짜 기술자들이었어. 맞아. 진짜. 음. 진짜. 남자들 안 끼워주잖아요. 그래갖고 맞아요. 막 성질나고 끊어버리고 막 도망가고 막 그랬어. 그걸 맞았었어요. 아, 그 고무줄에. 끊어지면서. 남자들은. 
항상 끊자. 그쵸? 애기들이. 예쁜 여자친구들 것만 끊어요. <웃음> 고맙네. <웃음> <웃음> 와, 네. 근데 연습하면서 오랜만에 고민을 해보니까 어땠어요? 네. 아, 뭐그 예전에 스텝이 남아 있더라고요. 어, 그래서 몸이 그렇게, 기억하는구나. 네, 어. 막 그렇게 어려운 기술은 또 아니에요. 이게 음, 음, 음. 그래서 뭐 이거는 되게 쉽게 했던 것 같은데 음. 이제 그게 조금 힘들더라고요. 그러니까 신발 신고 아. 신발 막 끈이나 이런데 조금 걸려가지고. 그치. 우리 옛날에는 맨발로 막 하고 그랬잖아요. 맞아요. 어. 그냥 양말만 신고 했는데. 그렇지, 그렇지, 그렇지. 맞아요. 그리고 또 무대를 보니까 부채가 음. 아주 화려한 부채가 나타나요. 그렇죠. 화려하고 엄청 커다란 부채가. 커다란 부채가 생각나요. 네. 저, 제 얼굴도 몇 개는 진짜 가려질 만큼. 오빠 얼굴 한 여덟 개 가려질 거예요. <웃음> 진짜 큰 부채더라고. 네. 와, 요 아이들 퍼포먼스도 너무 예쁘더라고요. 이 아이디어는 이제 아우라. 아, 아우라, 아우라 팀이. 와, 여러분 아직 무대 못 보신 분들은요. 꼭 보셔야 됩니다. 아이, 감사해요. 야, 퍼포먼스 보는 것만 해도 속이 확... 시원해지고 그리고 네. 너무 예뻐요 아름답고 음. <웃음> 자이 노래 어, 포인트 안무는 좀 뭐가 있을까 궁금해요. 포인트 안무 근데 사실 지금 뭔가 뭐 고무줄이나 부채롤 활용한 안무를 보여드리고 싶긴 한데 음. 없어서 지금 네, 혼자 오셨기 지금에, 때문에 그렇죠 네 혼자 출수 있는 그또 홀라춤이라고 있어요 약간 챌린지 하지 않아요 맞아요 맞아요 어, 이렇게 근데... 홀라 홀라 이렇게 아, 엉덩이 이렇게 <웃음> 올라 올라 그 부분이 하는 거죠. 맞아요. 어. 아니, 그러니까 아, 아 그다음은 말도 하지 마요 하고 뚜뚜루 뚜뚜루 뚜루 하는데 어. 그 부분에서 제가 되게 약간 멍 때리면서 아, 진짜 그 표정이 플라침을. 진짜 완전히 멍을 때리더라고요. 네, 약간 그, 뭔가 홀린 듯한 느낌. 맞아요. 약간 그런 느낌으로 조금 엉덩이를 실룩실룩 거리는 좀 뭔가 병 마시면서 어. <웃음> 되게 좀 어. 기발한 그런 어, 또 안무가 잠깐 있어요. 여행을 떠나는 느낌이 들어요. 그 부분에는. 아 그래요? 네, 약간 하와이 쪽으로 아, 가는 그렇죠. 그런 느낌이 맞아요, 들어요. 맞아요. 저기 브레스 포인트 한번 좀 오, 보여주실래요? 그러면 포인트. 저희가 화면에 담아놨다가 어, 컬투시 공식 인별그램에 또 올려놓을 테니까. 자 음악과 함께. 여기 이제 한번 쥐어 짜듯이 한번 이렇게 잡고 그죠? 한 번만 돌리고 이제 그 다음에는 엉덩이만 돌리는 거예요. 골반으로 이렇게 돌아가는 거예요. 진짜 약간 훌라 훌라 약간 어. 이렇게 하면서 추시면 돼요. 아, 그러니까 <웃음> 네. 와 그러면 이 신곡을 음. 한번 들어 보시죠. 아 좋아요 아, 좋아요. 더운 여름에는 약간 시원한 느낌이 좀 들기도 하면서. 나른하기도 하고. 아, 그렇죠. 아이러니하게 열이 올라요, 그죠? 이 노래 그렇죠. 들으면. 아 그래요? 뭔가 붉어지나요? 어, 뭔가 아, 사랑에 대한 열정이 좀 생겨나는 듯한 느낌? <웃음> 한번 들어보도록 하겠습니다. 네. 선미의 엄청난 신곡, 썸머퀸의 노래입니다. 아, 열이 올라요. 자, 선미의 엄청난 신곡, 네, 열이 올라, 어, 올라요 듣고 왔어요. 아, 처음에 제가 들었을 때 저는 어, 딱 선미 스타일의 음악이길래 그냥 아 선미가 또 만들었구나 어, 이곡 스타일이 곡이 멜로디 라인이 이렇게 다고 봤을 때 어, 선미가 또 해냈구나 음, 선미 장르가 있잖아요 느낌이 들었을 때는 어, 그런 저는 그래서 당연히 선미가 작곡한 줄 알았어요 근데 아니라면서요? 맞아요 이번에는 또 다른 또 프로듀서 분께서 음. 저를 생각하시고 직접 쓰신 곡이 있다고 이제 데모를 보내주셨어요. 오. 근데 그 곡이 사실 저는 처음에 듣고 음. 어, 약간 트로트가 어? <웃음> 트로트 아, 같은 느낌이. 거예요. 어. 앞에 막 기타가 띠리리리린 이렇게 시작하니까 맞아요. 띠리리리린 그래가지고 어, 약간 트로트인가 했는데 어. 묘하게 어. 제 느낌도 있고 진짜. 맞아요, 맞아요. 근데 약간 뭐왜 우리 그 한국에 한이 담긴 맞아요. 약간 그런 느낌이 있더라고요. 어... 그래서 어, 내가 해보면 또 재밌겠다라고 생각을 해가지고 이번 신곡이 나오게 됐습니다. 이 만드신 분도 느끼시는 거죠. 아 음. 선미 내가 선미라면 이런, 어떤 곡을 쓸까 음. 생각하면서 쓰셨던 것 같아요. 그러, 그러셨을까요 진짜? 음. 아, 가사는 선미 씨가 쓰고. 그렇죠 그렇죠. 가사는 또 같이 또 작업을 했는데 네. 많이 또 바뀌었어요 가사가. 아. 제가 작업을 하면서. 네네네. 아 좋은 작품이 만들어진 것 같습니다. 자, 고막을 털어라. 이제부터 우리 선미 씨가 직접 손수 골라온 우리 음악들로 여러분의 고막을 탈탈 털어드릴 텐데 네. 첫 번째 고털성. 자, 노래 주세요. 아. 야. 
주인공 주인공 아, 이 노래를 첫 번째로 선곡하신 이유는? 제가 어, 이 노래를 뭐 공연이나 음. 아니면 뭐 행사 있잖아요 가서 부르면 제일 재밌는 곡이에요 아. 이게 방방 뛰면서 부를 수 있는 곡이라 무대에서? 맞아요 무대에서 제일 신나는 곡 네, 그러니까 뭐 후렴에서 따라라따 따라라따 따라 음. 여기서 그냥 다들 노는 거 그냥 노는 거구나 미치세요 아, 그래서 저 원래 거기 안무가 있긴 한데 여기서 그냥, 그냥 점프로 아, 대동단결되는 아. 그런 노래예요 그래서 첫 번째 곡으로 음. 해봤습니다 이게 어 나왔던 게 이게 언제 나왔던 거예요? 2018년. 아, 벌써 이게 그렇게 됐고. 그래서 음. 우리 우리 아들의 음악 플레이리스트에도 이 곡이 있습니다. 어 진짜요? 예 예. 요즘 핫한 곡들만 있는데 음. 선미 씨 곡이 몇개 있어요. 어? 사이렌하고. 진짜. 예, 예. 주인공도 있고. 어, 어 아드님이 너무 그. 1 7 살짜리인데. 1 7 살이에요? 네, 네. 어 되게 약간 취향이 좋네요. <웃음> 고급스럽다. 어, 그럼 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 그럼. <웃음> <웃음> 오 얼마 전에 난리 났던 그 이, 어, 워터밤에도 다녀오셨네. 네 이제 또 현장이 어땠어요? 현장이 우리 아들 되게 가고 싶어 했었거든. 근데 못 가죠. 미성년자라서. 그러니까, 그러니까 그러니까. 이게 워터밤이 이제 제가 2018년인가 그때 한번 나갔다가 그게 사람들이 정말 많이 또 좋아해 주셨어요. 음. 근데 코로나 때문에 이제 못 하다가 맞아요. 다시 열린 거잖아요. 다시 열린 건데 음. 함성이 이제 제가 나오기 전부터. <웃음> 나오, 나오라고 섬이 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 하는데 진짜 소름이 어. 그러니까 진짜 거의 뭐근 3년 만에 느껴보는 울컥했죠 그쵸. 그렇게 많은 분들의 떼창이 음. 완전 막 울음이 터질 것 같아요 나는 지난 2년 반 만에 여기 방청객들 들어오는데 음. 아, 어. 막 이렇게 진짜 막 있잖아 막 이렇게 막, 어, 어디 갔었어? 언니 가족들 만난 것 같아. 다 처음 보는 사람들인데. 맞아, 맞아. 그런 생각이 들었어요. 저도 진짜 그렇더라고. 우리가 지금 무대에서. 무대에서 사는 사람들은 진짜로 그게 소중한 줄 모르고 살다가 맞아요. 당연한 줄 알고 살았던 음. 것들이 그렇게 소중한 거였다는 거죠. 너무 너무. 아, 그러니까 워터밤이라는 게 이제 진짜 물폭탄을 맞는 거잖아요. 음. 어땠어요? 어, 어 미치게 되지 않나요? 더 미치게 되는 경우가 있고. 있고. 뭐 예를 들면은 조금 물총을 예를 들면 음. 뭐 입이나 아. 코나 귀나 눈에 쏘신다 <웃음> 어. 그러면은 살짝 약간 고통스러운 어. <웃음> 상황이 발생을 하는데 어, 이렇게 될, 약간 될, 뭐 <웃음> 진짜 눈에 맞아가지고 아 그러면 힘들겠다 그 렌즈를 어머머머. 끼고 가면 그게 이렇게 벗겨지더라고요 아이고, 아이고, 아이고. 뭐 그런 경우도 있고 이제 막 귀나 이런 데 어. 들어갈 수도 있고 근데 저는 한번 경험이 있어서 어. 아 무조건 또 오신 분들 신 나셔서 어. 뭐 는 거니까 마구잡이로 쏘실 거다 딱 예상을 음. 하고 가서 어 얼굴 쪽으로 날아온다 싶으면 이제 제가 돌아 이렇게 살짝 돌아 착 하면서 이렇게 뒤로 맞아요. 어. <웃음> 근데 그런 좀 뭔가 노하우 같은 게 생기더라고요. 아 그게 이제 워터밤이 좀 이렇게 그런 거 주의사항 같은 거안 주나요? 그런 오. 가수들의 아티스트들의 얼굴 얼굴은 쏘지 말아라 뭐 이런 어, 거. 그건 모르겠는데 음. 사실 조금 그러기가 쉽지가 않아요. 그렇죠. 왜냐면, 다들 흥분하니까. 그렇죠. 어. 그리고 또 3년 만에 다들 진짜 노는 분위기에서 그렇게 그렇지. 공연을 즐긴 거기 때문에. 맞아 줘야지 뭐 또. 맞아. 또, 어떻게 해. 어, 뭐 어떻게 해. 그리고, 그리고 조준이 그게 뭐 그게 되나. <웃음> 그렇지. <웃음> 여러 사람이 쏘니까 그게 해서 하나가 맞는 건데 뭐 어떻게 하고. 그렇죠. 그렇죠. 자 어, 그리고 두 번째 월드 투어를 지금 계획 중이라면서요. 와, 네. 와, 근데 가는 나라가 장난 아니네요. 가는 나라 도시, 막 맞아요. 도시, 막 장난 아닌데요? 뭐 유, 일단 유럽부터 시작을 해서요. 뭐, 유럽, 북미 네. 포함해서 16개국. 와, 대박. 아니 뭐 돌, 돌면 반년 그냥 가게 갈것 같은데요? 어, 제가 6주 동안 해외에 있어요. 그러니까 야, 6주 만에 이걸 다 돈다고? 네, 6주 6주 안에 이제 16개국을 가는 거죠. <웃음> 와 진짜 바쁘겠다. 근데 네, 뭐 진짜 뭐 폴란드, 스페인, 독일, 영국, 뭐 네덜란드, 프랑스, 핀란드, 시카고, 뉴욕, 오, 토론토, 애틀란타, 시애틀, LA, 샌프란시스코, 밴쿠버. 예. 네. 와. 근데 갈 때마다 SNS에 올릴 거죠? 그럼요. 제가 지금 보고 있으니까 지금 팔로우 하고 있으니까. 어? 진짜요? 예. 저 선미 씨 팔로우 하고 있는데요? 어? 오래됐는데? 나도 저 근데 저도 오빠 팔로우 같지 않아요? 마팔이죠. 예, 예, 네. 아, 그렇죠. 마팔이죠. <웃음> 나 올라올 때마다 하트 눌러 가면서. 아, 난안 했대. 음. 난안 아, 했대. 삼미 씨는 팔로우를. 아, 아, 바로 하겠습니다. 바로 하겠습니다. <웃음> 아, 뭐 예. 마팔인 거 같은데. 예, 예. 저희 네. 그렇게 알고 있는데 어쨌든 어. 잘 보고 있으니까 네. 소식을 <웃음> 영업 쪽쪽 해 드릴게요. 감사해요, 오빠. 두 번째 어, 우리 고털성. 
네. 미가 픽한 우리 주인공 쭉 듣고 오겠습니다. 네. 자, 잘 들었고요. 두 번째 우리 고털성 선미 씨가 콜라보 해보고 싶은 가수의 곡을 가져왔다고 하는데 어떤 곡인지 틀어주세요. 어, 이거 직접 소개해 주세요. 네, 어, 스트레이 키즈의 스트레이 키즈. 소리꾼이라는 음. 노래입니다. 와. 네. 어. 아, 사운드가 아주 강렬해. 이 스트레이키즈 친구들이 되게 대단한 게 뭐냐면, 그러니까 저의 두 회사예요, JYP. 어, 어 JYP. 네, 스트레이키즈 친구들이 이제 스리라차라고 어, 그러니까 세 명. 소스 아니에요? <웃음> 맞아요. 근데 어. 그 자기 곡들을 프로듀싱하는 팀이 있어요. 아, 아 그게 스리라차 멤버 안에 세세 어. 세, 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 셋이 있는데. 어, 그 이름 중... 잘 줬다 쓰리라차. 쓰리라차. <웃음> 근데 제가 그 중에 이제 찬이라는 친구랑 방찬이라는 음. 친구를 연습생 때부터 봤어요. 오. 근데 이렇게 어느덧 정말 자기들의 곡도 프로듀싱을 음. 하면서 정말 또 멋진 곡들을 완성을 해가고 있잖아요. 오. 그게 너무 너무 뭔가 뿌듯하고 왠지 내가 도와준 건 없는 게 대단한 기... 거예요. 어, 그러니까. 네. 그냥 내 동생 같고 그냥 그런 느낌. 네. 음. 근데 진짜 너무 너무 잘하니까 사실 제가 뭐 이런 곡을 해보지도 않았고 어 그래서 뭔가 해보면 되게 좋을 것 같다 같이 콜라보를 하면 음. 그리고 또 이제 스리라차 친구들이 생각하는 또 선미 누나는 어떤 누나이고 또 선배인지 음. 가수인지 궁금하기도 하고. 선미와 스리라차 어울리는데요? 어 근데 어떤 곡을 써줄까? 소리꾼. 어. 소리꾼 노래 되게 좋아하고. 그러니까. 소리꾼. 아. <웃음> 강렬하면서 그 뭔가 그 멜로디 라인에 이제 이 랩은 이 친구들이 강렬하게 음, 하고 선미의 맞아요, 그 맞아요. 싹 이렇게, 이렇게 느낌 특유의 그 선미의 멜로디 라인이 싹 들어가면 어, 그러면 너무 진짜. 잘 어울릴 것 같다는 생각이 좀 드네요. 뭔가 되게 딱 콜라보 무대도 하고 허리 그런... 색깔도 지금 딱 스리라차 색깔인데 <웃음> <웃음> 얘들아 보고 있어. <웃음> 네. 와 같이 무대 했던 적도 있네요. 어 같이요? 스리라차 음. 아그 아, 선예 씨랑 아 엄마는 아이돌 이 무대에서 네또 이제 엄마는 아이돌이라는 프로그램에서 제가 또 선예 언니랑 같이 무대를 저는 이걸 못 봤는데 살짝 그렇게 지나가는 걸로 좀 보긴 봤어요 근데 음, 음, 음. 와 어, 뭐 어떤 곡을 골라보셨어요? 어 가시나 같이 쳤는데 아무래도 언니가 조금 빠른 시간 안에 음. 왜냐면 그때 막 스케줄이 너무 많으니까 음. 배울 시간이 없으니까. 그래서 가시나가 제일 그래도 배우기가 쉬워서 음. 가시나로 같이 콜라보 무대를 했었습니다. 잘 지내요, 선희 씨? 그럼요. 음. 네, 잘 지내고 또 사실 선희 언니랑 같이 무대한 게 거의 한 10년 만 아. 이어서 좀 지금 기분이 이상했어요. 그러니까. 너무너무. 아, 완전체 모습도 너무 보고 싶고. 완전체요? 아, <웃음> 완전체. 저도 그러면 좋겠죠. 네. <웃음> 다들 그리워하니까. <웃음> 네. 자, 자 그러면 어, 스트레이키즈의 그 노래 소리꾼. 음. 네, 완곡으로 듣고 올게요. 소리꾼. 자 다음 곡은 우리 선미 씨가 바쁜 일정을 마치고 집에 돌아와서 쉴때 자주 듣는 곡. 되게 중요한 에? 곡이네. 너무 중요한 곡이죠. 아 힐링 곡이군요. 자 음악 주세요. 음 아니 힐링 곡을 본인의 노래를 듣네요. 네. 와. 네, 이제 대단한 자존감인데요. <웃음> 네. 맞아요. 이번 또 열이 올라요와 함께 수록곡으로 나온 이제 그래요. 이 풋사랑이라는 노래가 들어가 있어요. 풋사랑이라는 곡인데요. 이제 작사 작곡을 직접 한 곡인데 이 노래 들어보시면 또 약간 그7080 감성이 있어요. 근데 저는 이런 노래를 만들 때참 행복하더라고요. 오히려 약간 댄스곡을 만드는 것도 너무 즐거운 음. 일이지만 이런 이야기를 할 때가 제일 저는 행복해서 아. 근데 이 노래를 만들고 나서 되게 좋은 거예요 어, 만들어 놓고 나서 만들어 놓고 나서 약간 조금 가사가 그런 내용이거든요 어, 왜 다들 한 번쯤 음. 사회 초년생 혹은 뭐 학생 때 해봤을 법한 첫사랑에 대해서 그렇지. 막 얘기를 한 건데 근데 두려울 게 없고 수줍을 것도 없고 그냥 좀 그래도 좀 고백을 막 하고 싶고 음. 막 그런 거 있잖아요 근데 이제 막 그런 생각이잖아요 결국에는 서로 현실 때문에 음, 맞아요. 어려서 그러니까 
이루어지지 못하잖아요. 맞아요. 그 사랑이. 사랑이. 예. 근데 너무 너무 사랑을 했고 그게 되게 강렬한 기억으로 남아 있을 텐데. 어른 부사랑은 좀 보고 싶어요. 부사랑? 어, 나중에 이제 <웃음> 어, 공연하는 때, 거. 어, 사랑을 직접 하면은 이제 아 그냥 추억으로 남겨줬으면 좋겠는데 부사랑은 좀 어떻게 지내나 궁금하기도 음. 하고. 뭐. 그러니까 막 그런 후회들을 하잖아요. 뭐 아까 그러니까 후회라기보다는 음. 그런 뭔가 가정을 한다고 해야 될까요? 음. 뭐. 아 지금 이렇게 어른이 돼서 나는 되게 지금 뭔가 좀 음. 시간적으로도 뭔가 여유롭고 음. 어, 나의 상황이 이렇게 괜찮아졌고 나는 이미 성숙해져 있고 이럴 때 우리가 만났으면 그러면 이루어지지 않았을까 그렇지. 뭔가 약간 그런 생각들을 맞아. 뭐 한, 한 번. 쯤은 해보신 분들이 있을 있, 거 아니에요. 있죠, 음. 있죠. 네. 그래서 그런 생각으로 한번 썼어요 와. 노래를. 구체적인 상대를 생각하면서 쓴건 아닙니까? 아니요, 그 영화 어. 노트북. 아, 아, 예, 예, 예. 노트북에서 그 둘이 처음에 어릴 때 만났는데 결국엔 처음에는 못 이루어지잖아요. 그죠, 그죠. 그죠. 헤어지게 되는데. 아, 그게 모티브 됐구나. 음. 아. 그거 보면서 아, 저게 되게 풋사랑인 거구나 하고 딱 메모장에 적어놨었어요. 풋사랑이라는 단어를. 아무래도 이거 작업을 많이 하시다 보니까 창, 창작 작업을 메모도 많이 하시나 봐요. 맞아요. 어. 메모도 많이 해요. 메모는 진짜 중요한 것 같아요. 자, 어, 선미의 풋사랑 한번 쭉 들어볼까요? Another one. Another one. <웃음> 야, 이 노래 고틀성인데요. 이거는 음. 선곡한 이유가 있을 건데 일단 소개를 좀 해주세요. 오, 네. 이 노래는 어, DJ 칼리드와 리안나가 함께 어, 노래를 부른 Wild Thoughts라는 곡이에요. 아. 근데 되게 뭐라고 하지? 제가 이런 음악을 한 번도 해보지 않은 것 같아요. 지금까지. 그랬나? 약간 되게 라틴 계열의 어. 와, 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 와. 약간 이런 되게 좀 라틴스러운 타리프에 어. 약간 이런 음악을 이런 것도 어울릴 것 같은데 라틴 쪽도. 어. 그러니까 여기 들으면 여기서 딱 멋들어진 춤을 추면 어, 너무 어, 어울릴 것 같은데. 같은데 약간 그 무희 느낌으로 음. 아, 그 남자 파트너와 함께 맞아요. 이렇게 쫙 같이 춰도 네. 멋있을 것 같고 되게 뭔가 진짜 그 정열적인 외모 어, 느낌이잖아요 어, 어, 어. 그런 거 한번 해보면 재밌을 것 같아요 아 이런 라틴 그러고 보니까 와 선미도 라틴을 하면 어울릴 것 같은 네. 생각이 좀 드네요 남미풍 쪽의 그런 음악을 오. 최근에 제시에 들려서 쇼텀 MC가 됐어요? 맞아요. 이건 모르셨죠? 나 몰랐어요. 이거 진짜 몰랐어요. <웃음> 네, 저도 제가 쇼터뷰 MC가 될 줄은 몰랐어요. 아, <웃음> 저도 쇼터뷰를 나갔었어. 그러니까요, 그러니까요. 어, 여기서 찍었거든요. 음. 우리 제시가 여기 와서 <웃음> 어, 저를 이제 찍어봤는데, <웃음> 와, 아, 이렇게 쇼터뷰는 약간 제시가 되게 강렬하잖아요, 느낌. 맞아요. 너무 강렬해서 어. 사실은 음. 처음에 왔을 때좀 부담스럽겠어. 부담이 아니고 고사를 했었어요. 아, 안 하겠다고. 네, 왜냐면은 정말. 저는 제시 언니가 얼마나 애정 어리게 이 쇼를 음. 멋지게 만든 걸 아니까 음. 또 너무 만들면서 언니가 힘들어하고 또 고충도 어, 많았을 맞아, 거고 맞아. 그걸 아니까 사실 아 제가 건드려도 되는 부분인가 싶긴 했어요. 음. 근데 이제 제작진 쇼터뷰 제작진 선생님들이 또 저에게 바라는 쇼터뷰는 또 제시 언니와는 다른 그렇죠. 느낌이더라고요. 뭐그 색깔이랑 완전 달라진 네. 느낌이겠죠. 선미의 색깔이 네. 이제 나 그래서 나타났으니까. 그래서 아 오케이 그렇다면은 제가 한번 해볼게요 라고 음. 하고 또 이제 감사하게도 제시 언니도 응원을 해줘서 아 그럼요 저도 응원해요 아이 감사해요 아이 아이 <웃음> 에요 <웃음> 에요 <웃음> 필요하면 언제든지 얘기 에요 알았어요 약간 그런 것 같아요 좀 제시는 좀 강렬했고 음. 좀 약간 익살맞고 맞아요. 이런 느낌이 있었다면 은 선미는 조금 선미 특유의 그 따뜻함으로 음. 사람들을 이렇게 안아줄 것 같은 그런 느낌이 있어요 그냥 그러니까 어떻게 보면 그 인터뷰라는 게 사실 시청자분들이 그 순간을 함께 하시진 못하잖아요. 어, 그, 어, 맞아, 맞아, 맞아. 그 순간을. 근데 어떻게든 그 순간을 뭔가 되게 진솔하고 정말 현장에 있는 것처럼 전달을 음. 해보고 싶은 마음이 좀 되게 커요. 이제 여러분들은 이제 선미 씨에 대해서 볼때 너무 슈퍼스타기도 하고 음. 무대에서는 아티스트니까 이제 
어, 본인의 어떤 마음에 어떤 저는 이렇게 가까이 인터뷰를 해보면 되게 따뜻한 게 느껴지는 친구예요. 아이. 아이. 아유 태균 선배님도 <웃음> 저를 너무 오랫동안 보셔서 <웃음> 어릴 때부터 보셔가지고. 그렇긴 한데 진짜로 여러분들 한번 조터뷰에서 한번 그런 모습이 많이 드러날 것 같아요. 아주 진짜 네 제가 사실 말하는 것보다는 듣는 거에 더 음. 조금 소질이 있어서. 네 어떻게 제 매력을 조금 살려서 선미의 쇼터뷰 잘 해보겠습니다. 와 기대해 주세요. <웃음> <웃음> 기대해 주세요. 예. <웃음> 자 고털성 칼리덴 아, 리한나의 Wild Thought 아이 노래 또쭉 들어볼게요. 자 다음 곡은 원더볼스 곡 중에서 지금의 선미가 되는데 밑거름이 되신 곡을 골라왔는데 어떤 곡일까요? 네 여러분 JYP. Come on JYP. <웃음> Wonder Girl. We're back. Da, 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 I feel you. <웃음> 네, 아, 원더걸스의 I feel you입니다. 아, 씨가 5년 만에 원더걸스에 합류했을 때 나온 네, 첫 곡. 맞아요. 의미 있죠, 의미 있죠. 너무 너무 의미 있었던 곡이고 그리고 음. 이 곡의 앨범이 있어요, 리부트라고. 음. 근데 그 안에 있는 수록곡들을. 다 저희 멤버들이 작사 작곡 어, 한 거예요. 있네, 완전. 그러니까 이 앨범을 준비하면서 처음으로 작사 작곡이라는 걸 해본 거예요. 오. 근데 어 이제 박진영 피디님께서 음. 어, 너희가 가수로서 올해 뭔가 살려면 음. 이렇게 작사 작곡을 한번 해봐야 된다. 어, 해봐야 된다. 이게 너희들의 무기가 될 수도 있어라고 야. 해주셔서 시작한 작사 작곡이었는데 여기까지. 정말 네. 아. <웃음> 그 경험 덕분에. 여기까지 또 오게 됐어요. 솔로 가수로서도. 그 선미 씨의 그 창작 능력이 바로 여기 이 앨범부터 나오기 시작한 거네요. 네. 진짜 너무 감사한 앨범이에요. 그리고 와. 감사한 곡이고. 와. 데뷔, 데뷔가 어. 벌써 올해 16년 차네요. 제 말이에요. 어떻게 2000, 그러면 2007년에 2007년에 7년에 데뷔. 그러니까 데뷔 16년 차고 이제 솔로로도 10년 차예요. 와. <웃음> 말도 안 되죠. 와 엄청나네요. 와 너무 너무 신기해요. 거의 컬투 쇼와 연차를 같이 하네요 지금 보니까. 오 약간 그렇네요. 약간 딱1년 차이 나는 건데. 그 옛날에 우리 어. 원더걸스 왜 어. 라떼는이라고 막 하잖아요. 예, 예, 예. 그때 컬투 쇼가 공개 방송 막 하, 맞아요, 그랬었어요. 맞아요. 예, 예, 예. 그때 원더걸스도 많이 나갔고 또 그렇죠. 제가 기억이 나는 게 24시간이 모자라를 맞아요. 또 어, 공개 방송에 했어요. 맞아요, 맞아요. 네, 맞아요, 맞아요. 아 그랬는데. <웃음> 야, 진짜. 시간이 진짜 금방 금방 가네요. 그니까요. 계속 계속 오래오래 해주세요. 저... 저도 좀 많이 버텨볼 테니까. <웃음> 근데 저도 항상 버틴다는 말을 요즘에 많이 쓰거든요. 이게 좋은 말이더라고요. 네. 버틴다는 게. 제가 항상 그래서 후배들한테도 해주는 말이 뭐 건강에 뭐 이런 것도 있지만 음, 음. 우리 오래오래 버티자. 음. 오래오래. 그러니까 결국에는 제일 오래 버틴 사람이 이기는 거 그러니까, 같더라고요. 자 오늘 여러분들도 아, 우리 선미 씨 노래와 함께 잘 버티시길 바라면서. <웃음> 자 오늘 고털수인 끝곡이 되겠네요. 쭉 듣고 와서 인사 나눌게요. 아 우리 선미 씨 삼십 동안 우리 선미 씨와 함께 음. 고털 함께 했는데 아, 오늘 좀 짧게 왜냐면 주로 이제 그 우리 목요일날 특선 라비에 많이 맞아요. 좀 나오셨었는데 이렇게 네. 단둘이 또 앉아서 얘기하니까 또 조금 조금 좋은데요. 맞아요. 되게 막 너무 진솔한 얘기도 나온 어. 것 같고 왜냐면은 그 뭐지 목요일날 나올 때는 오빠 너무 웃기고 이래가지고 정신이 없어서. <웃음> 해줘요. 내가 해야 할 말도 못 하고 가는 경우가 많은데 오히려 이, 이것도 괜찮죠. 네, 너무 좋아요 저는. 음, 얘기도 많이 했었던 음. 것 같고 아 그리고 쇼트브 이제 곧 오픈이 되는데 맞아요. 네, 우리 선미의 쇼트브 많이 사랑해 주시고요. 네. 무엇보다 새 앨범. <웃음> 열이 너무, 올라요. 아기 열이 올라요. 아 너무 너무 사랑해 주시고 그, 그 안에 들어 있는 풋사랑도 너무 좋습니다 노래. 너무 감사해요. 그것만 많이 사랑해 주십시오. 건강 잘 챙기시고요. 그러니까요. 또 어, 해외 투어 해야 되니까. 음 맞아요. 무엇보다 중요하게 계속 하트를 누르고 있을 테니까. 아이. 파이팅. 알았어요. 인사 좀 부탁드릴게요. 네, 어 이렇게 또 10개월 만이죠. 또 여름을 좀 뜨겁게 달굴 어, 열이 올라요로 이렇게 여러분에게 또 인사드리게 되었는데. 어 여러분 제가 데뷔 16년 차예요. 근데 제가 지금까지 버티고 있을 수 있는 건다 여러분이 어, 선미라는 사람이 선미라는 연예인이 어떻게 살아가나 계속 지켜봐 주신 덕분이라고 저는 생각해요. 어 앞으로 뭐, 뭐 10년 정도 더 열심히 해볼 테니까요. <웃음> 그때까지 지켜봐 주세요. 너무너무 감사해요.
<웃음> 선미와 함께 했습니다 여러분 여러분들도 오늘 하루 남은 하루 최선을 다해서 충분히 행복하시고요 잘 버텨보자고요 그럼요 예. 여름도 또잘 버텨보고 그래. 너무 더워 너무 덥다니까 네. 그렇죠. 시원하게 선미 음악 들으면서 저는 내일 다시 여러분 찾아뵙겠습니다 남은 하루도 최선을 다해서 충분히 행복하세요 땡큐 안녕 에러 에러 에러